गुड मॉर्निंग गाइस आज हम लोग पढ़ने वाले हैं सेवनटीन जून के करंट अफेयर इससे पहले हम लोग कल के क्वेश्चन का रिवीजन करेंगे तो आइए शुरू करते हैं टॉपिक को सबसे पहले हम लोग देखेंगे कल का पहला क्वेश्चन पहला क्वेश्चन था हमारा यूएस मिलिट्री एकेडमी से ग्रेजुएट होने वाली पहली सिख महिला ऑफिसर कौन बनी है तो ये बनी है अनमोल नारंग कौन बनी है अनमोल नारंग याद रखिएगा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और इनकी जो ग्रेजुएट सेरेमनी थी उसमें डोनाल्ड ट्रंप भी मौजूद रहेंगे ठीक याद रखिएगा इसको और इसके साथ साथ इनको अमेरिकन एयरफोर्स में सेकंड लेफ्टिनेंट का पद दिया गया है ओके अगला क्वेश्चन है हमारा कि पाकिस्तान ने वित्तीय वर्ष दो हज़ार में अपने डिफेंस बजट में कितनी बढ़ोतरी किया है तो 12 प्रतिशत की बढ़ोतरी किया है पाकिस्तान ने ठीक हालांकि अगर हम लोग बात करें कि डिफेंस के सेक्टर में सबसे ज़्यादा खर्च कौन करता है तो अमेरिका करता है दूसरे स्थान पे चीन करता है और तीसरे स्थान पर भारत करता है चौथे स्थान पर रशिया है ओके दूसरा क्वेश्चन है हमारा कि किस संधि को आधार बता करके नेपाली संसद के निचले सदन ने भारत के हिस्से को नए मैप में दिखाने का संविधान संशोधन प्रस्ताव पास किया तो सुघौली की संधि जो कि 1816 में हुई थी ईस्ट इंडिया कंपनी और नेपाल के बीच तो यहाँ पे इस संधि को बेस बना करके इस बिल को संसद में पेश किया गया है और वो कौन कौन से जगह है जिसको नेपाल अपने मैप में दिखाना चाहता है लिपू लेक उत्तराखंड में स्थित है लिम्पिया दूरा और ला पानी ये उत्तराखंड राज्य के पिथौरागढ़ जिले में स्थित है फोर्थ है हमारा कि अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड को दुनिया के सबसे बड़े सोलर प्रोजेक्ट के लिए भारतीय सौर ऊर्जा निगम से कितनी करोड़ रुपए का कॉन्ट्रैक्ट मिला है तो पैंतालीस हजार करोड़ रुपए का कॉन्ट्रैक्ट मिला है और इस प्रोजेक्ट के शुरू होने पर जीवन काल में कार्बन डाइऑक्साइड के उत्सर्जन में नब्बे करोड़ टन की कमी आएगी याद रखेगा अडानी ग्रुप के अध्यक्ष कौन है गौतम अडानी अगला क्वेश्चन है हमारा पूर्वी नौसेना कमान में नए चीफ ऑफ स्टाफ के पद पर किसकी नियुक्ति की गई है तो यहाँ पे नियुक्ति की गई है किसकी विश्वजीत दास गुप्ता की क्या नाम है विश्वजीत दास गुप्ता याद रखेगा ठीक है चलिए नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं छठे क्वेश्चन की कोरोना की वजह से किस राज्य सरकार ने शनिवार और रविवार और सार्वजनिक अवकाश पर लॉकडाउन कर दिया तो ये किसने किया है पंजाब की सरकार ने किया है अगला क्वेश्चन हमारा कि आदन आनंद मोहन जुत्सी उर्फ गुलजार देहलवी का निधन 12 जून को हो गया वो क्या थे तो ये एक प्रसिद्ध शायर थे उर्दू शायर थे फिर हमारा भारत का विदेशी मुद्रा भंडार पहली बार किस मील के पत्थर तक पहुंचा है तो 500 बिलियन डॉलर पे पहुंच चुका है भारत का विदेशी मुद्रा भंडार और अगर हम लोग भंडारों की सूची की बात करें तो भारत इसमें पांचवें स्थान पे है जबकि पहले स्थान पे कौन सा देश है चाइना है फिर हमारा कि किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने आई फ्लो नाम से एक एकीकृत बाढ़ चेतावनी प्रणाली शुरू किया है तो महाराष्ट्र ने शुरू किया है एंड लास्ट क्वेश्चन हमारा विश्व रक्तदाता दिवस कब मनाया जाता है तो 14 जून को मनाया जाता है विश्व रक्तदाता दिवस के रूप में ठीक याद रखेगा चलिए अब हम लोग बात करते हैं आज के पहले क्वेश्चन की तो पहला क्वेश्चन हमारा दिवस से है कि निम्नलिखित में से कौन सा दिवस मनाया जाता है 15 जून को विश्व पवन दिवस के रूप में मनाया जाता है क्या ये सही है बिल्कुल सही बात है उसके बाद है विश्व बुजुर्ग दुर्व्यवहार रोकथाम जागरूकता दिवस ठीक है आपको पता है कि बुजुर्गों के साथ बहुत ही दुर्व्यवहार होता है बच्चे होते हुए भी उनको अना वहाँ पर वृद्धाश्रम में भेज दिया जाता है तो इस तरह के बहुत से इंसिडेंट होते हैं ठीक है तो इसको इसके प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए 15 जून को मनाया जाता है तो बिल्कुल सही बात है राइट आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर ए और बी दोनों सही है ठीक अब देखते हैं इसके डिटेल में पवन दिवस और बुजुर्ग दुर्व्यवहार रोकथाम जागरूकता दिवस के बारे में सबसे पहले देखेंगे हम लोग ग्लोबल विंड डे के बारे में ठीक है तो ये पंद्रह जून को होता है और इसका उद्देश्य क्या है लोगों को पवन ऊर्जा इसके उपयोग शक्ति और दुनिया को बदलने की संभावनाओं के बारे में जागरूक करना ठीक कई इस दिन कई देशों में इसका आयोजन किया जाता है और इसका आयोजन करता कौन है यूरोपीय पवन ऊर्जा संघ 
ठीक दूसरा हमारा विश्व बुजुर्ग दुर्व्यवहार रोकथाम दिवस तो यहाँ पे संयुक्त राष्ट्र के संगठन अंतर्राष्ट्रीय बुजुर्ग दुर्व्यवहार रोकथाम संघ ने इस दिवस की शुरुआत किया है यह दिवस लोगों को बुजुर्गों के साथ होने वाले दुर्व्यवहार दुर्व्यवहार और पीड़ा के खिलाफ अपनी आवाज़ उठाने के लिए प्रेरित करता है डब्ल्यू की अगर हम लोग बात करें तो दो में वैश्विक स्तर पर साठ वर्ष या उससे अधिक उम्र के अनुमानित सोलह प्रतिशत बुजुर्गों के साथ दुर्व्यवहार हुआ है ठीक और यहाँ पे ये दोनों दिवस खत्म हो जाता है और अब हम लोग देखेंगे जून के सभी महत्वपूर्ण दिवस पहला हमारा विश्व दूध दिवस कब मनाया जाता है एक जून को और उसी के साथ राष्ट्रीय दूध दिवस कब मनाया जाता है छब्बीस नवंबर को दूसरा दो जून को मनाया जाता है तेलंगाना दिवस तीसरा मनाया जाता है तीन जून को साइकिल दिवस चौथा है आक्रमकता का शिकार हुए मासूम बच्चों का दिवस चार जून को पाँच जून को पर्यावरण दिवस सात जून को खाद्य सुरक्षा दिवस और खाद्य सुरक्षा अवार्ड किसको मिला है रतन लाल को जो कि अमेरिकी भारती हैं ठीक है आठ जून को ब्रेन ट्यूमर दिवस और महासागर दिवस बारह जून को बाल श्रम विरोधी दिवस चौदह जून को रक्तदाता दिवस पंद्रह जून को पवन दिवस और सोलह पंद्रह ही जून को मनाया जाता है विश्व बुजुर्ग देवव्यवहार रोकथाम जागरूकता दिवस ठीक याद रखिएगा अगला हमारा रिलायंस जियो प्लेटफॉर्म में निवेश आपको पता है कि रिलायंस जियो अपना जो कंपनी को ऋण मुक्त करने के लिए वहाँ पे वो अपने शेयर सेल कर रहा है और सबसे बड़ा शेयर किसने खरीदा है फेसबुक ने और इसके बाद लगातार कंपनियाँ जो है रिलायंस के शेयर खरीद रही हैं यहाँ पे देखिए आपका इमेज से भी क्लियर है फेसबुक है उसके बाद सिल्वर लेक है विस्टा है जनरल अटलांटिक है के है ठीक है और यहाँ पे मुबदाला है सिल्वर लेक है ठीक तो इस तरह की बहुत इसके अलावा अबूधाबी की कंपनी है इसने भी खरीदा है टीपीजी और एल कैटन के, ठीक है तो ये खरीदा है शेयर अभी किसने टीजीपी और केटरटन ने खरीदा है तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर फोर हो जाएगा हमारा राइट आंसर जी बाकी आपको पता ही है कि कंपनी को ऋण मुक्त करने के लिए ये कदम उठाया गया है अगला हमारा कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने घर घर निगरानी मोबाइल ऐप लॉन्च किया है तो ये किसने किया ये किया है पंजाब की सरकार ने अभी मैंने आपको बताया था कि पंजाब की सरकार ने लॉकडाउन भी जो सैटरडे संडे है और इसके अलावा जो सार्वजनिक अवकाश है उस दिन लॉकडाउन रहेगा इसकी भी घोषणा किया है ठीक तो इसको याद रखिएगा आप लोग अब देखते हैं यहाँ पे पंजाब राज्य में कोविड 19 के समुदाय प्रसार की जांच करने के लिए पंजाब सरकार द्वारा घर घर निगरानी मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया गया है इस पहल के तहत राज्य में घर घर निगरानी का कार्य करेगा और पंजाब की पूरी ग्रामीण और शहरी आबादी को 30 वर्ष से अधिक आयु के लोगों को कवर करेगा इसमें तीस वर्ष से कम आयु के व्यक्तियों को सहरुग्रता या इन्फ्लुंजा जैसी बीमारी श्वसन संबंधी बीमारी से उन्मीलन उन्मूलन तक को कवर करेगा ठीक सीएम कौन है कैप्टन अमरिंदर सिंह है राज्यपाल हैं बीपी सिंह बदनौर अगला क्वेश्चन है हमारा किसे फिलीपींस का राजदूत बनाया गया तो इनका नाम है शंभु एस कुमारन इनको बनाया गया है फिलीपींस का नया राजदूत ठीक और ये वर्तमान में किंगडम ऑफ मोरक्को में भारत के राजदूत के रूप में सेवारत हैं इन्होंने किसका स्थान लिया है तो जयदीप मजूमदार का स्थान लिया है ठीक याद रखिएगा फिलीपींस की राजधानी कहाँ है मनीला और चावल अनुसंधान संस्थान कहाँ है मनीला में है इसके साथ साथ कुछ और राजदूतों की नियुक्ति हुई है बीते कुछ समय में तो देख लेते हैं जैसे ब्रिटेन की राजदूत कौन है गायत्री आई कुमार फिनलैंड की रवीश कुमार कुवैत के सीबी जार्ज पपुआ न्यूगिनी के सुशील कुमार स्विट्जरलैंड के मोनिका कपिल मेहता हैं रोमानिया के हैं राहुल श्रीवास्तव ठीक याद रखिएगा अगला हमारा कि हाल ही में पॉजिटिव लोगों का पता लगाने के लिए कोविड 19 के संदर्भ में कितने लक्षणों का जोड़ा गया है तो दो लक्षणों को जोड़ा गया है इसमें ठीक है देखते हैं यहाँ पे कौन कौन से हैं तो एक तो है गंध का नुकसान और दूसरा है स्वाद का नुकसान इन दो लक्षणों को ऐड कर दिया गया है ठीक है और श्वसन लक्षणों की शुरुआत से पहले संक्रमित रोगियों द्वारा इन लक्षणों को लगातार बताया जा रहा है ठीक तो याद रखिएगा इसको और इसके अलावा स्वास्थ्य मंत्रालय ने कोविड नाइन्टीन का उपचार करने के लिए रेमडेसिविर के उपयोग को मंजूरी भी दे दिया है और इसके साथ साथ आपको मैंने पढ़ा ही दिया था कि हाइड्रोक्सी क्लोरोक्वीन की दवा पर जो प्रतिबंध लगा था उसको भी पूरी तरीके से हटा दिया गया है ठीक अब ऐप का इमेज आ गया है तो जिन लोगों ने ऐप को अभी तक इंस्टॉल नहीं किया वो ऐप को इंस्टॉल कर लेंगे सेम स्टडी मटेरियल आपको हमारी वेबसाइट पे भी मिल जाएगा और यूट्यूब या वेबसाइट पे जो भी स्टडी मटेरियल हो वो आपको ऐप आप में भी मिल जाएगा ठीक है चाहे आप नोट्स परचेज करना चाहें चाहे आप डेली करंट अफेयर का पीडीएफ डाउनलोड करना चाहें पढ़ना चाहें टेस्ट देना चाहें सारी सुविधाएं आपको मिल जाएंगी 
अगला क्वेश्चन हमारा रेलवे से है कि हाल ही में सेंट्रल रेलवे ने यात्रियों की स्क्रीनिंग के लिए कौन सा रोबोट तैनात किया है तो इसका नाम है कैप्टन अर्जुन ये क्या करेगा यात्रियों की स्क्रीनिंग करेगा आर्टिफिशियल एआई आई बेस्ड रोबोट है ये और आपको पता है कि इससे क्या होगा रोबोट है तो स्क्रीनिंग को तेज करेगा और इससे इसको कोई खतरा भी नहीं होगा ठीक इसके साथ साथ स्टेश प्लेटफॉर्म पे जो भी असामाजिक तत्व होंगे उस पर भी नज़र रखेगा इसमें सेंसर बेस्ड सैनिटाइजर के साथ साथ मास्क डिस्पेंसर भी शामिल है रोबोट यात्रियों की थर्मल स्क्रीनिंग का काम करता है और एक डिजिटल डिस्प्ले पैनल में तापमान को पकड़ता है ठीक याद रखिएगा इसको अगला क्वेश्चन है हमारा कि केंद्र सरकार द्वारा शुरू किए गए हेल्थ केयर सप्लाई चेन पोर्टल का नाम क्या है तो इसका नाम है आरोग्य पथ ऑप्शन नंबर वन हो जाएगा हमारा राइट right आंसर 12 जून को केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने सी एस आई आर ठीक नेशनल हेल्थ केयर सप्लाई चेन पोर्टल आरोग्य पथ लॉन्च किया इस पोर्टल को वैज्ञानिक और अनुसंधान संस्थान परिषद द्वारा शुरू किया गया है इसका उद्देश्य क्या है निर्माताओं आपूर्तिकर्ताओं और ग्राहकों के लिए महत्वपूर्ण स्वास्थ्य आपूर्ति की वास्तविक समय पर उपलब्धता प्रदान करना इसके अलावा अगर हम लोग बात करें सूचना और प्रसारण मंत्रालय के अनुसार यह सार्वजनिक मंच महत्वपूर्ण स्वास्थ्य आपूर्ति के बारे में जानने में ग्राहकों की मदद कर सकता है ठीक या ग्राहकों की विस्तृत सूची एवं उत्पादों के लिए नई जरूरतों की वजह से व्यवसाय का विस्तार करने के अवसर को भी उपलब्ध कराएगा अगला क्वेश्चन है हमारा अटॉर्नी जनरल जो कि कौन है इस समय के के वेणुगोपाल जिन्हें महान्यायवादी कहा जाता है तो इनके कार्यकाल को एक्सटेंड कर दिया गया है एक साल के लिए अब इससे देखिए कई क्वेश्चन बनते हैं पॉलिटिका हालांकि देखा जाए क्वेश्चन है इनका कार्यकाल तीस जून को समाप्त होने वाला था लेकिन इनके कार्यकाल में एक साल को बढ़ा दिया गया है और इनकी नियुक्ति कब हुई थी तो 30 जून 2017 को मुकुल रोहतक के स्थान पर इनकी नियुक्ति हुई थी ठीक भारत के महान न्यायवादी हैं तो ये कौन होते हैं महान न्यायवादी ये सर्वोच्च कानून अधिकारी होते हैं भारत के आर्टिकल 76 और 88 में इनसे रिलेटेड चीज़ें बताई गई हैं वह सभी कानूनी मामलों में सरकार की सहायता के लिए जिम्मेदार होता है मान्यवादी ठीक याद रखिएगा मान्यवादी की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है और उसकी योग्यता सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश होने के बराबर होती है के के वेणुगोपाल की बात करें तो ये पंद्रहवें अटॉर्नी जनरल हैं अगला हमारा दुनिया की उम्र दराज फर्स्ट क्लास क्रिकेटर का तेरह जून को सौ साल की उम्र में निधन हो गया ये कौन थे ठीक तो इनका नाम है वसंत राय जी इनका मुंबई में निधन हुआ है सात साल सॉरी सात मार्च को इंग्लैंड काउंटी टीम हेम्सायर के जॉन मैनर्स की मौत के बाद वे दुनिया के सबसे उम्रदराज फर्स्ट क्लास क्रिकेटर हो गए थे दाएं हाथ के बल्लेबाज थे ग्यारह साल के करियर में सिर्फ नौ फर्स्ट क्लास मैच इन्होंने खेले थे राजवी ने 1939 में क्रिकेट क्लब ऑफ इंडिया के लिए डेब्यू किया था और अभी छब्बीस जनवरी को उन्होंने अपना सौवा जन्म मनाया था फिर हमारा किस कंपनी के निदेशक अतुल श्रीवास्तव का निधन हो गया है तो ये सेल के निदेशक थे ठीक है अभी इनका निधन हो चुका है सेल का फुल फॉर्म क्या है स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया अतुल श्रीवास्तव 12 मार्च 2018 को सेल के निदेशक के रूप में नामित हुए थे ठीक इन्होंने अपने पूरे कार्यकाल के दौरान बोकारो स्टील प्लांट कंपनी के दुर्गापुर स्टील प्लांट समेत कॉरपोरेट ऑफिस में कार्मिक और प्रशासनिक कार्यों को सफलतापूर्वक नेतृत्व किया तो ये थे हमारे आज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें शेयर करें और लाइक करना ना भूलें थैंक यू फ्रेंड्स थैंक यू सो मच